podcasten, oftewel korte radioprogramma's maken, is ontzettend populair de laatste tijd. Er worden heel veel podcasts geluisterd. En hoe leuk is het om gewoon met je eigen leerlingen een podcast te maken. Uh, maar dan niet met heel ingewikkeld knip- en plakwerk, maar met een prachtige kant-en-klare tool, Anchor genaamd. Laten we er meteen naar gaan kijken. Ik ga naar mijn adresbalk in mijn browser. Chrome is een perfecte browser om dit soort dingen in te doen. Ik vul in Anchor, dus A-N-C-H-O-R, Anchor, A-N-C-H-O-R, punt F-M. Enter. Dan nou kom ik in mijn dashboard terecht. Um, als jij er naartoe gaat en je hebt er nog nooit mee gewerkt, dan moet je je voor deze tool wel even inschrijven. Is verder gratis, maar hij is zo mooi en er worden ook zoveel dingen onthouden dat ik het uh, zeker zou aanraden om uh, toch te doen. Dus even inschrijven, je bent binnen, dan kom je hierin terecht. Dan ga je hier naar nieuw episode. He, dus een nieuwe episode. Nieuw episode. En hier zie je eigenlijk de hele eenvoudige omgeving waarin je podcast kan gaan maken. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. Ik laat het je zien hoe je het moet doen. Dan kun je later zelf uitgebreid nog ermee oefenen. Maar je hoeft het nu niet zelf al te doen. Dus ik begin eigenlijk heel simpel met record. En hier kan je gewoon een uh, korte uh, opname maken. Hi! Welkom bij deze podcast. Heb jij je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom een appel naar beneden valt in plaats van naar boven? Het leuke is dat ik, hier zie je blokjes, ik heb al eerder dingen opgenomen, blokjes die je kan gebruiken. Hier rechts komt je eigenlijke programma. Dus ik pak een beet, ik pak een los onderdeel beet, linkermuisknop of op je trackpad, op je op je laptop kan ook. En ik sleep hem naar het programma. Dit is het programma. Dit hebben we net opgenomen. Hi, welkom bij deze podcast. Heb jij je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom een appel naar beneden valt in plaats van naar boven? Oké, okay, nou die doet het. Beetje saai nog, hè? zonder muziek. Dus hier zie je het background music. Zie je, kan ik op gaan staan. Klik ik op en hoppakee. Ik heb heel veel mogelijkheden. Oké, okay, die neem ik. Apply. Dus ik heb nu een leuk achtergrondmuziekje erbij genomen. En dat hoor je gewoon heel vaak in podcasts. Heel erg vaak. Zie je, hij is aan het processen. En daar is het. Hoe klinkt het nu met een muziekje erbij? Hi, welkom bij deze podcast. Heb jij je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom een appel naar beneden valt in plaats van naar boven? En dan wil ik een transition, een overgang. Zie je hieronder zijn allemaal transitions. Dat zijn korte soort van jingles, korte geluidjes die je er tussendoor kan doen. En dan kunnen we bijvoorbeeld deze nemen. Drop past ook goed bij de zwaartekracht natuurlijk. Ik pak hem weer beet, linkermuis. En ik sleep hem naar mijn programma toe. En dan ga ik meteen terug. Ik ga nog een opname maken. Zie je naar record. Start recording now. Dat komt door. Dat komt door de... Even wachten tot hij klaar is met processen. Dat is nu. Zo, sleep ik vast. Let op, ik laat je nu zien hoe je een andere volgorde kan aanbrengen. De onderdelen zijn namelijk los gebleven. Ik doe dit naar beneden. Zwaartekracht. Zwaartekracht. Bedankt voor het luisteren. En daar komt hij erbij. In principe is onze uitzending nu gewoon klaar. En we kunnen hem hier... 7. En dan kan je daarna weer allemaal leuke dingen ermee doen. Uh, er zijn nog veel meer mogelijkheden. Ik zou een heel webinar kunnen geven alleen maar over deze tool. Want je kunt ermee samenwerken ook op zo'n manier dat er een uh, redactie is. Dat er reporters zijn. Dat er allerlei uh, fragmenten, interviews weer binnenkomen op de redactie. Echt geweldig. Hi, welkom bij deze podcast. Heb jij je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom een appel naar... 
beneden valt in plaats van naar boven. Dat komt door. Dat komt door de zwaartekracht. Zwaartekracht. Bedankt voor het luisteren. Thank you.